frapper passant par le point A, deux coordonnées, 1, 1, 1, et qui admet un vecteur normal N deux coordonnées 1 moins 1 3 alors première des choses on utilise le vecteur normal pour trouver le A, le B et le C qui sont directement ces coordonnées alors l'équation de P on a directement P aura pour équation 1 multiplié par x moins 1 multiplié par y et 3 multiplié par z donc 1x moins 1 y plus 3z plus d égale à 0 donc rien que le vecteur normal nous dit que L'équation de P s'écrit x moins y plus 3, z plus d égale à 0. Et donc pour la déterminer complètement, il nous faut maintenant le, le nombre d. Alors pour ça, on va utiliser le point A qui appartient à P. Donc on va dire qu'on a A appartient à P. Donc ces coordonnées vérifient si j'appelle cette équation 1 et on va remplacer. Alors ça va nous donner quoi On remplace x, y et z par 1, 1, 1. Donc ça nous donne 1 moins 1 plus 3 fois 1, je vais remplacer x, y, z, 1, 1, 1, plus d égale 0. Ça nous fait du 1 moins 1, ça, ça simplifie. Il nous reste 3 fois 1, donc ça fait 3 plus d égale 0. Ce qui implique donc, on passe de 3 à droite, donc ça nous donne d égale à moins 3. Et on a donc trouvé la dernière euh, valeur qui nous manquait, le d. On peut donc donner l'équation du plan P. On va réécrire celle-là en remplaçant le d par la valeur ct, moins 3. Donc, l'équation de P, c'est simplement x moins y plus 3z plus d le d c'est moins 3 donc ça fait moins 3 égale à 0 et c'est l'équation de p on a vu l'équation de la droite on a vu l'équation du plan, on va maintenant voir l'équation de la sphère. Alors, ici, équation, c'est l'équation cartésienne. d'une sphère. Alors, euh, d'abord, c'est quoi une sphère En fait, une sphère, c'est une sphère S. C'est l'ensemble de points 
alors on peut lui donner quelques infos la sphère S de centre oméga et de rayon petit r alors c'est l'ensemble de points distants de la distance R du point oméga. Dit autrement, ce sont les points qui vérifient M oméga égale à petit r. Donc si je positionne ici le oméga, la sphère, ce sont tous les points qui sont à la distance petite r. Donc si on raisonne dans le plan, ça nous donne un cercle. Par contre, puisqu'on est dans l'espace, l'ensemble des points, ça constitue... Euh, une sphère qui est vide de l'intérieur donc euh, en gros un ballon de foot c'est l'ensemble de ces points tous ces points qui sont à la même distance les points ici, là et là les deux traits c'est pour dire que cette sphère a un volume et donc euh, ce n'est pas un cercle que j'ai dessiné mais c'est plutôt un volume donc ça c'est euh, c'est pour dire que c'est plus un ballon de foot qu'un cercle alors donc ça c'est la définition de la sphère par contre maintenant l'équation alors son équation elle est en fait en fonction euh, de R et euh, des coordonnées du point oméga si par exemple je note ici les coordonnées de oméga c'est x oméga y oméga z oméga alors l'équation cartésienne de cette sphère s'écrit comme étant x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré qui est égal au rayon au carré. Et faites gaffe au euh, carré ici, on l'oublie assez souvent. C'est égal à r au carré. Et donc, c'est l'équation euh, cartésienne de la sphère. Le x oméga, y oméga, z oméga étant connu, le r est connu. Donc, si je prends un exemple simple, la sphère S de centre alors, oméga 5, 2, 1, et de rayon R égale à 3, a pour équation, Donc je remplace là-dedans, ça va nous donner du x moins x oméga, donc x moins 5 au carré, plus y moins y oméga, donc moins 2 au carré, plus z moins z oméga, donc moins 1 au carré égale à r au carré donc égale à 3 au carré donc égale à 9 
Et donc, c'est notre équation cartésienne d'une sphère. Alors, on a maintenant, on sait maintenant comment trouver les équations d'une droite, d'un plan et d'une sphère. Alors, on va raisonner maintenant sur euh, les interactions qui sont entre ces trois ensembles. Et en commençant par euh, ce qui se passe entre une droite et un plan. Alors, on peut par exemple raisonner sur euh, trois aspects ici, entre droite et plan. Alors, On peut voir en premier euh, quand est-ce qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P. On peut voir quand est-ce qu'on a la perpendicularité de deux plans. Et enfin voir l'intersection de d'une droite avec un plan donc l'intersection de D et de P alors commençons par la première donc la perpendicularité entre D et P alors D perpendiculaire Ainsi, une droite est perpendiculaire à un plan on a le plan ici la droite est perpendiculaire donc elle traverse comme ça donc une partie de la droite est invisible puisqu'elle est en second plan On a ici la perpendicularité donc, de la droite sur le plan. Et on peut aussi parler du vecteur normal au plan P. Qui doit être normal. La droite D admet aussi euh, un vecteur directeur. C'est le vecteur U. Et ce vecteur-là, pour simplifier, je vais le tracer dessus ici. C'est le vecteur. Euh, C'est le vecteur directeur de D. Alors, on voit tout de suite que si la droite D est perpendiculaire à P. Alors, c'est équivalent à dire que le vecteur U et le vecteur N sont collinaires. Pourquoi Parce que le N est perpendiculaire à P, le U est perpendiculaire à P, et donc les deux devraient être collinaires. Alors, on va le dire ici. Si on a D perpendiculaire à P, ça c'est équivalent à dire que la, les vecteurs U et le vecteur N sont collinaires. Sachant que le vecteur U, c'est celui de D, le directeur.